আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবির আজকে আমি এসেছি আপনাদের কিভাবে আপনারা আরএক্স ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ এইটটি বা ফাইভ নাইনটি আর এক্স রিচের যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো আছে এমডির সেই গ্রাফিক্স কার্ডগুলো ওভার ক্লক করবেন কীভাবে তো ওভার ক্লকিং আসলে মূলত করা হয় যে গেমের পারফরমেন্স বৃদ্ধি করার জন্য যদি আপনি চান যে আপনার ওভার আপনার নর্মালি স্টক যে আমাদের যে ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকে বা স্টক যে ফ্রিকুয়েন্সিগুলো দেওয়া থাকে এই ফ্রিকুয়েন্সির কারণে নর্মালি আমাদের যে বেসিক যে এফপিএস বা বেসিক যে পারফরমেন্স পাওয়ার সেটা আমরা পাই বাট ওভার ক্লক করলে আমরা তার থেকে তুলনামূলক একটু বেশি পারফরমেন্স পাই থাকি যাতে করে আমাদের এফপিএস বৃদ্ধি পায় তো এতে গেম স্মুথ হয় প্লাস নর্মালি আমাদের গেম খেলতে কোনো অসুবিধা হয় না তো বেসিক্যালি ওভার ক্লকিংয়ের যে বিষয়গুলো সেগুলো নিয়ে আজকে আমি বলবো তো চলুন দেরি না করে আজকে শুরু করে দিই তো নর্মালি আপনারা যারা আর সিরিজ ইউজ করেন তারা দেখবেন যে আপনাদের যে গ্রাফিক্স ড্রাইভার আছে তো সেই গ্রাফিক্স ড্রাইভারের ক্ষেত্রে আপনি যে মাউসের যে রাইট বাটন আছে রাইট বাটন যদি আপনি ক্লিক করেন দেখবেন রাইট বাটন ক্লিক করলে এম ডি রেডিয়েন্স সেটিংস অপশন পাওয়া যাবেন তো এই অপশন আপনি ক্লিক করে দেবেন যেহেতু সবারই ড্রাইভার ইনস্টল করা আছে তো দেন এর মধ্যে আপনি গেমিং সেকশনে ক্লিক করবেন গেমিং সেকশনে ক্লিক করার পর এখানে গ্লোবাল সেটিংসে ক্লিক করবেন তো গ্লোবাল সেটিংস এখানে অপশন দেখবেন দুইটা তিনটা অপশন দেখবেন এর মধ্যে আমরা গ্লোবাল ওয়াটোম্যানকে আমরা সিলেক্ট করব যেটা আমাদের ওয়াক লকিংয়ের মেইনলি কাজ করব তো এখানে ওভার কং আসার পর আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে ওখানে দেখবেন যে ফ্রিকুয়েন্সি ডিটেলসগুলো দেওয়া আছে কোনটা কতটুকু ইউজ হইতেছে জিপিও আমার টেম্পারেচার কতটুকু তো এই জিনিসগুলো আপনারা এখানে ইজিলি দেখতে পারবেন বা দেখে মনিটরিং করতে পারবেন নর্মালি আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড ওভার ক্লকিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের মেইনলি যেটা লাগবে সেটা লাগে যে আপনারা বামপাশ বামপাশে যে জিপিউ সিলেকশন অপশনটা দেখতে পারতেছেন যে জিপিউ সিলেকশন অপশনটাই আমাদের মেইনলি কাজে লাগবে যাতে আমরা ওভার ক্লক করব তো এখানে দেখবেন ফ্রিকুয়েন্সির কিছু বার দেওয়া আছে দেন নিচে দেখবেন যে এখানে এটা হলো ভিআরএম ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া আছে এটা আমাদের স্টক ফ্রিকুয়েন্সি যেহেতু আমি আর এক্স এফ সেভেন্টি ইউজ করতেছি তো আমার স্টক ফ্রিকুয়েন্সি হলো গিয়ে সতেরোশো সতেরোশো পঞ্চাশ আর কোর ক্লক যেটা কোর ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি হলো গিয়ে আমাদের বারোশো সত্তর তো নিচে আপনার এগুলো দেখবেন নিচে এখানে আপনার সিপিউ গ্রাফিক্স কার্ডের যে ফ্যান কার্ভ কার্ভ সেটিং আপনি করে নিতে পারবেন এখান থেকে যে কতটুক আপনার ফ্যান কার্ভ হবে কতটুক কত টেম্পারেচারে কতটুক আপনার ফ্যান ঘুরবে বা ফ্যানের যে স্পিডটা থাকবে সেইটা দেন এখানে আরও কিছু অপশন আছে হ্যাঁ তো এখানে যে পাওয়ার লিমিট অপশনটা তো অনেক সময় আমাদের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গ্রাফিক্স কার্ডের ক্ষেত্রে যে আমাদের মেঘা হার্স কমে যেতেছে বা ড্রপ হইতেছে তো ড্রপ হওয়ার কারণ লাগে যে আমার জিপিউ যে পরিমাণ পাওয়ার চেতেছে সে পরিমাণ পাওয়ার আমার গ্রাফিক্স কার্ড থেকে দেওয়া হইতেছে না এই কারণে দেখা গেছে যে আমাদের অনেক সময় জি ফ্রিকুয়েন্সি ড্রপ হয় তো এটার জন্য এখান থেকে আমরা নর্মালি আমাদের যে পাওয়ার লিমিট যে পার্সেন্ট দেওয়া আছে এই পাওয়ার লিমিট পার্সেন্ট আমরা বাড়ায় দিব তো বাড়ায় দেওয়ার ক্ষেত্রে এখানে এক ডিপেন্ড করে আপনি অল্প অল্প করে বাড়ায় দেখতে পারেন তো আমি নর্মালি এখান থেকে দেখা গেছে যে টোয়েন্টি ফাইভ সেট করে দিব তো আপনারা চলে থার্টিও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখানে দেন আমরা আমাদের মেইন ওভার ক্লকিংয়ের যে সেগমেন্টটা সেখানে চলে যাব দেন এখানে দেখবেন ফ্রিকুয়েন্সি লেখা আছে ফ্রিকুয়েন্সিতে ক্লিক করলে আমাদের এখানে ভ্যালুগুলো চলে আসবে তো আমাদের মেইনলি বারোশো সত্তর হলো গিয়ে স্টক আর ভোল্ট হলো গিয়ে এগারোশো পঞ্চাশ তো এই ক্ষেত্রে এখানে আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের নর্মালি বেসিক্যালি আর এক্স ফাইভ সেভেন্টির জন্য চোদ্দোশো মেগা হার্স ইজিলি এটা একটা নর্মাল এটা ভ্যালু তো আপনার যে কেউ এটা দিয়ে দিতে পারবেন কোনো প্রকার সমস্যা নেই তো আপনার এয়ার ফ্লো বা কেসিং ভালো হলে আপনি আরও বাড়ায় দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এখানে তো ম্যাক্সিমাম ফিফটিন ফিফটিন হান্ড্রেড ও ফোরটিন চোদ্দোশো পঞ্চাশ এর বেশি না যাওয়াটা বেটার যদিও যান তো আস্তে আস্তে আপনি বাড়াবেন বাড়ায় দেখবেন আপনার কি পরিমাণ কাজ করতেছে তো দেন আমরা এখানে ফার্স্ট যেহেতু আমরা করব সেহেতু আমরা তেরোশো পঞ্চাশ দিয়ে দিলাম আর নিচের আমাদের যে ভোল্ট দেওয়া আছে সে ভোল্ট আমরা ডেফল্টের ভোল্টে রাখলাম যদিও ডেফল্টের ভোল্টটা একটু বেশি তারপর আমরা ওইটাতেই আমরা সেট করে রাখলাম তো পরে আমরা দেখাবো কিভাবে আন্ডার ভোল্ট করে আপনি 
জিয়া ওভারক্লক করতে পারেন যাতে করে আপনার দেখা গেছে যত আপনার বল যত কম হবে আপনার হিটিং ইস্যুটা তত কম হবে এবং টেম্পারেচারও কম গেইন হবে তো দেন আমাদের কাজ হবে যে আমাদের যে বেঞ্চমার্ক অ্যাপগুলো আছে তো সেই অ্যাপগুলো দিয়ে আপনি আপনাদের যে পিসির আগে ডিফল্ট যে বেঞ্চমার্কটা সেটা একবার করে নেবেন তাতে করে আপনি কম্পেয়ার করতে পারবেন যে কিভাবে আপনার কতটুকু আপনার গেইন হলো বা পারফরমেন্স বৃদ্ধি পাইলো তো তারপর ওই যে বাম পাশে দেখ ডান পাশের উপরে দেখবেন যে অ্যাপ্লাই অপশন আছে তো আমাদের নর্মালি সেট করে দেওয়ার পর অ্যাপ্লাই অপশনে ক্লিক করলে অটোমেটিকলি আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড ওভার ক্লক হয়ে যাবে নেন নেন পরে আপনি যে কোনো একটি অ্যাপ ওপেন করবেন বেঞ্চমার্ক চেকিং টুলস যে কোনো একটি ওপেন করে দেন রানে ক্লিক করবেন ওখানে সেটিংসগুলো আপনি নিজের ইচ্ছা মতন আপনি বসায় নেবেন তারপর এখানে নর্মালি আমি এমএসআই আফটার বার্নার অন করে রাখছি এর কারণ হলো গিয়ে আমার এখানে সিপিউ বা জিপিউ টেম্পারেচারটা আমি মেজারমেন্ট করার জন্য যে আমার কতটুকু টেম্পারেচার হইতেছে বা আমার কি পরিমাণ ফ্রিকুয়েন্সি ইউজ হইতেছে দেখেন আমাদের ওখানে বাম পাশে দেওয়া আছে নর্মালি আমাদের স্টক ভ্যালু হলো গিয়ে বারোশো সত্তর বাট ওখানে তেরোশো পঞ্চাশ যেহেতু ওয়ার্ক লোক করছি এখানে তেরোশো পঞ্চাশ শো করতেছে আর নর্মালি বেঞ্চমার্কের জন্য বাম পাশে কোনো উপরে দেখবেন অপশন আছে বেঞ্চমার্ক লিখা বেঞ্চমার্কে ক্লিক করলে অটোমেটিকলি বেঞ্চমার্কটা চালু হবে নর্মালি দশ থেকে পনেরো মিনিটের মতন টাইম নেবে ম্যাক্সিমাম এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রায় ওয়ার্কিং শেষ হয়ে গেছে আমাদের ওয়ার্কিং এর যে স্কোর স্কোর সহ সব কিছু ডিটেলস চলে আসছে তো নর্মালি আমাদের এভারেজ এফপিএস ছিল সত্তর এবং স্কোর হলো গিয়ে উনত্রিশশো ত্রিশ মিনিমাম এফপিএস ছিল টোয়েন্টি এবং ম্যাক্সিমাম এফপিএস ছিল একশো তো এখানে আপনি আপনার সেটিংসের উপরে ডিপেন্ড করে যে আপনি কি পরিমাণ সেটিংসে আপনার কি পরিমাণ পারফরমেন্স আসবে আমি সর্বোচ্চ আমার সেভেন টোয়েন্টি সেভেন সিক্স সেভেন সিক্সটি এইটটি পিতে আমার যতটুকু দেওয়া যায় সেই হিসাব করে আমি সম্পূর্ণটা দিয়ে দিছি তো সেই হিসাবে আমার স্কোর আসছে এইটা তো নর্মালি চাইলে আপনি এটা সেভ করে রাখতে পারবেন যাতে করে সেভ করে রাখার পর দেন নেক্সট টাইম আপনি যখন আবার ওভার ক্রকিং বা নেক্সট টাইম আবার যখন আপনি কোনো বেঞ্চমার্ক করবেন তখন সেটার সাথে কম্পেয়ার করতে পারবেন ফলে আপনি মেজারমেন্ট করতে পারবেন যে আপনার কী পরিমাণ ইনক্রিজ হইতেছে বা কী পরিমাণ বাড়তেছে বা কী পরিমাণ কমতেছে এবং টেম্পারেচার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টেম্পারেচার প্রায় চুয়াত্তর ডিগ্রির মতন ম্যাক্স ছিল তো ওভারকমিং করার কারণে যেহেতু আমি আন্ডার ফোল্ড করি নাই তো আন্ডার ফোল্ড করলে দেখা গেছে যে আরও কিছু কমে আসতো তো নর্মালি আপনার পরে এক্সিট দিয়ে দেন আপনারা আবার সেমভাবে গ্লোবাল ওয়াটারম্যানে চলে যাবেন ওয়াটারম্যানে গেলে ওখানে আপনি সেম সেটিংসগুলো পাবেন সেটিংসে নর্মালি আপনার যে এখানে ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ কন্ট্রোলে আপনি একবারই আপনারা কমাবেন না আস্তে আস্তে কমাবেন দেখা যায় বিশ 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 করে কমাবেন তাহলে আপনাদের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সুবিধা হবে আর আমার এখানে সেট করা আছে আগে থেকে তো সেটা আমি ইয়া করে দিব তো সেটা হলো গিয়ে চোদ্দোশো মেগাহার্স আমার ফ্রিকুয়েন্সি প্লাস আমার ভোল্ট এগারোশো দশ এবং সাথে আমার এখানে ভিআরএম ফ্রিকুয়েন্সি আমি আঠারোশো করে দেওয়া আছে তো দেন এটা নর্মালি ডিফল্ট এটা আমার নিজের করা তো সেটা আমি দিয়ে দেন অ্যাপ্লাই করে দেবো অ্যাপ্লাই করে দিলে নর্মালি অ্যাপ্লাই হয়ে গেলে দেন আবার একটি বেঞ্চমার্ক চেক করবো যাতে করে আমরা দেখতে পারবো যে কীভাবে আমার বা কতটুকু আমার ইনক্রিজ হয়েছে পারফরমেন্স আগেরটার স্কোর তো আমরা জানি সেভ করে রাখবেন পরেরটার সাথে আপনারা আবার সেটা একসাথে মিলাবেন মিলাই দেখবেন যে কতটুকু আপনার পারফরমেন্স বাড়তেছে বা কতটুকু আপনার পারফরমেন্স কমতেছে হ্যাঁ আমাদের বেঞ্চমার্ক প্রায় কমপ্লিট হয়ে আসছে আমরা আমাদের স্কুল এখন দেখতে পারবো হ্যাঁ এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের নর্মালি নর্মাল এফপিএস সেভেন্টি স্কোর থ্রি আগে যেরকম আগের বার ছিল উনত্রিশশো ত্রিশ এবার থ্রি প্রায় দেড়শোর মতন বৃদ্ধি পেয়েছে তো নর্মালি এইটা আসলে ডিপেন্ড করে যেহেতু আমি এখানে ইয়া রেকর্ডিং করতেছি তো রেকর্ডিং করার কারণে আমার অনেক স্কোর কিছুটা কমে আসবে স্বাভাবিক সাথে করে আমার এফপিএস প্রায় দশ এফপিএসের মতন কম হবে নর্মালি বেশি আমি যখন নিজে স্ট্রিমিং ছাড়া সরি রেকর্ডিং ছাড়া নর্মাল যখন করছিলাম তখন দেখা গেছে প্রায় বত্রিশশো তেত্রিশের মতন স্কোর আসছে আমার সো এটা আপনারা দেখবেন যার এখানে আমার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার যে টেম্পারেচার টেম্পারেচার কিন্তু আগের বার চুয়াত্তর ডিগ্রি পর্যন্ত চলে গেছিলো কিন্তু বাট এখন কিন্তু একাত্তর 
ম্যাক্স ছিল তো আন্ডার ভোল্ট করার কারণে আমার কিন্তু ইয়াও কমে গেছে টেম্পারেচারও কমে গেছে ভালো নর্মালি হলে গে যে যদি আপনার যত ভালো ইয়া হবে কেসিং যদি ভালো হয় দেন আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার কেসিং ভালো হলে আপনার টেম্পারেচার আরও কমে আসবে তো আপনি চাইলে ইচ্ছা করলে এখানে ফ্রিকুয়েন্সিগুলো আরও বাড়াইতে পারেন পঞ্চাশ করে বাড়াবেন ওদিক দিয়ে যদি কমাইতে চান বোল দেখা গেছে যে দশ করে কমাইতে পারেন বা বিশ করে কমায় কমায় দেখবেন যতটুকু পর্যন্ত আপনার স্টেবল থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার স্টেবল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কি আপনি কমায় বা সেট করে রাখতে পারবেন তো যখন দেখবেন যে আপনার ল্যাক ল্যাক করতেছে বা ইয়া কোনো প্রবলেম করতেছে বা স্টাক হয়ে গেছে বা ফ্রিজ হয়ে গেছে তখন বুঝবেন যে ওই পরিমাণ ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া আপনার ঠিক হবে না আশা করি আপনারা আপনাদের ভালো লাগবে আমার এই ভিডিওটি যে যাদের যারা জানতে চান বা শিখতে চান তারা এই ভিডিওটি দেখলে অনেক সহজে বুঝতে পারবেন যদি কোনো প্রকার কোনো সমস্যা থাকে আমাকে কমেন্ট সেকশনে আপনারা বলবেন আমি অবশ্যই আপনাদের হেল্প করব এবং বলে দিব যে কোনো প্রকার যদি প্রবলেম থাকে তাহলে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আবারও দেখা হবে কোনো এক টিপস আর ট্রিক্স নিয়ে